আসসালাম আলাইকুম আহমতুল্লাহ আশা করি সকলে ভালো আছেন নিউমেরিক্যাল অ্যানালাইসিসে আমরা দীর্ঘজন বিভক্তির সাহায্যে বা বাইসেকশন মেথডের মাধ্যমে চ্যাপ্টার টু এর আমরা একটা এক্সাম্পল সমাধান করেছিলাম তো বাইসেকশন মেথডে যতগুলো এক্সাম্পল রয়েছে সবগুলো স্যাম মেথডে আমরা সলভ করবো আমি কিন্তু বাংলা ভাষণে শিখে শেখানোর চেষ্টা করেছিলাম তো আজকে আমরা এই বাইসেকশন মেথড বলি না কেন নিউমেরিক্যালে একটা ব্যাপার আছে যে ক্যালকুলেটারের ব্যবহার যে ক্যালকুলেটারের ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা এই ম্যাথগুলোকে খুব সহজে সমাধান করতে পারবো যেমন প্রতিটা যেমন প্রতিটা যেমন আমরা প্রতিটা এক্সাম্পলের দিকে যদি তাকানোর চেষ্টা করি যেহেতু বাইসেকশন মেথড নিয়ে আমরা ক্লা এর আগে এক্সাম্পলে সলভ করছি তাই সেটা বলে দেখেন ক্যালকুলেশনগুলো কত জটিল জটিল যে প্রতিটাতে এফ এক্সের মান বসাইতে হয় তাই না তো আমরা আজকে ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করব যে কত সহজে এই মানগুলো আমরা নির্ণয় করতে পারি যেমন গত ক্লাসে আমরা সমাজে একটা সমীকরণ দেওয়া থাকতো সমাজ সমীকরণটা এরকম যে এফ অফ এক্স ইকুয়াল এস কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এবং এই সমীকরণে এক্সের মান বসানোর চেষ্টা করতাম আমরা বসে দেখার চেষ্টা করতাম পজিটিভ এবং নেগেটিভ যে কত কাছাকাছি মানের জন্য এই মানগুলো জিরোর থেকে ছোট হয় এবং জিরোর থেকে বড় হয় তাই না আমরা জিরো থেকে শুরু করতাম জিরোর পর থেকে ওয়ান ওয়ানের পরে এখানে মাইনাস ওয়ান বা এরকম এবার হচ্ছে মাইনাস টু টু থ্রি ফোর ফাইভ এভাবে মান বসানোর চেষ্টা করতাম যে মাইনাস প্লাস যত কাছাকাছি আসবে তারা যারা ক্লাসটি করেননি তারা আগের ক্লাসটি অবশ্যই করে নেবেন তো এই মানগুলো একটা একটা করে বসাতে গেলে দেখা যায় যে আমাদের অনেক সময় লাগে তো আমরা কি করব এই মানগুলো স্টোর করে নেব স্টোর করে নিয়ে আমরা যে সমীকরণটা আছে সেই সমীকরণটা এখানে কম ক্যালকুলেটারে লিখে ফেলবো অ্যান্ড জাস্ট একটার পর একটা স্টোর করবো মান আর না মান বের করতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না আমি ব্যাপারগুলো শিখাচ্ছি ধীরে ধীরে এরপরে কি করতাম আমরা বই থেকে দেখানোর চেষ্টা করি সরি আচ্ছা দেখেন এরপরে কি করতাম যে আসন্ন মান এক্স নোট আমরা মানটা বের করতাম যে এতর মধ্যে এত এরপর কি এফ অক্সে এফ অফ এক্সে আবার ওই মানটা বসাতাম দেখেন এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভটা কোন এই সমীকরণে বসাবো তো বারবার এবার সমীকরণে বসে বসে ক্যালকুলেশন করা কিন্তু খুব জটিল একটা ব্যাপার খুবই একটা বিরক্তিকর ব্যাপার মানে কোনো সময় লাগবে পনেরো মিনিটের মতো লাগবে এটা ওরা মেথ শেষ করতে এই ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আসবে আবার আসন্ন মান দুয়ে এটা আবার সমীকরণে নতুন করে বসে একটা একটা ক্যালকুলেশন করা খুবই কি আমাদের কষ্টের ব্যাপার তো আজকে আমি এই যে একটা এক্সাম্পল দেখা যাচ্ছে এক্সাম্পল থ্রি এটাকে সমাধান করে ফেলবো বাইসেকশন মেথডের মাধ্যমে বলতেছি যে আমাদের থ্রি ডেসিমাল পর্যন্ত এবং এই আমাদের নিউমেডিক্যালের কিছু কিছু ব্যাপার রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আছে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করব আচ্ছা আমরা ক্যালকুলেটারের ব্যবহারটা মূলত আগে শেখার চেষ্টা করি আচ্ছা ক্যালকুলেটার থেকে চার টাকানোর চেষ্টা করি আমাদের যাদের ক্যালকুলেটার নাই ক্যালকুলেটার অবশ্যই নেওয়ার চেষ্টা করবেন আমি একশো এম এস ইউজ করি এটা আমার খুবই সুন্দর লাগে আমার এই ক্যালকুলেটারটা খুবই প্রিয় এটা বারোশো টাকার মতো এটা একদম মানে অবশ্যই যারা ক্যালকুলেটার কিনবেন এই বাটনগুলো দেখে দিয়ে কিনবেন যেমন সিএলসি সলভ এগুলো যেন থাকে আলফা ঠিক আছে এরপর রিকল এগুলো থাকবে আমাদের সমাধান করতে গেলে তারপর এই যে এক্স সিন ওগুলো এগুলো অনেক অনেকগুলোতে এই সলভ এগুলো থাকে না সো ক্যালকুলেটার কেনার সময় অবশ্যই খেয়াল করে এই কম দামে কিনলেও এই ব্যাটনগুলো যেন থাকে তো আচ্ছা সাপোজ আমরা একটা সমীকরণ নিলাম এবং এই সমীকরণে আমরা একটা মান লোড করবো সেটা হচ্ছে সাপোজ ওয়ানই যদি করি আমরা যে এফ এক্সের জায়গায় ওয়ান মান বসাবো সেটা ক্যালকুলেটার মাধ্যমে কীভাবে সমাধান করতে পারি একটু দেখার চেষ্টা করি তো এখানে আমাদের প্রথমত ক্যালকুলেটার সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি সকলে জানি আশা করি ক্যালকুলেটার সম্পর্কে তারপর একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে এটা আমাদের কি ডিসপ্লে তাই না এবং এইগুলো হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মোডে নেওয়া যাওয়ার জন্য ডিগ্রি থেকে রেডিয়ান এভরিথিং নর্মাল ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে শিফট আলফা এগুলো হচ্ছে রিকল এরপর হচ্ছে এগুলো তো সংখ্যা এভরিথিং ওকে ফাইন আই হ্যাভ যে সকলে জানে তো দেখেন এখন আমরা যদি এই এই ফাংশনে না ওয়ান মান স্টোর করতে চাই মানে এক্সের জায়গায় মান ওয়ান বসাবো এখানে ওয়ান বসাবো মানে এফ এক্সের জায়গায় মানটা ওয়ান বসবো তো ক্যালকুলেটার মাধ্যমে কীভাবে করবো প্রথমে মানটা স্টোর করার জন্য আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমি একটু ড্যামো খাতায় লিখে দিই তাহলে ভালো হবে মান স্টোর ওকে মান স্টোর করার জন্য যে যে মানগুলো স্টোর করবো সে মানগুলো ফাংশনে গিয়ে বসে মান নির্ণয় করে দেবে আমাদেরকে তাও প্রথমে যে মানটা স্টোর করবো সাপোজ ওয়ান ওয়ান ক্লিক করবো সাপোজ ওয়ান মান তো স্টোর করি এরপরে শিফটে শিফট ওকে এরপর হচ্ছে রিকল শিফটে রিকল যখন দেবো তখন স্টোর হয়ে যাবে এরপরে আমাদের যে এখানে এই চিহ্নটা আছে মানে এক্সের মান যেহেতু এক্সে যেহেতু মানটা স্টোর করবো সো আমাদের এই যে এক্স আছে আলফা দিয়ে আমাদের এক্সে দিতে হবে সরি আলফা দিয়ে এক্সে না শুধু এখানে দি
প্রথমত ওয়ান এরপরে কি বলেন তো শিফট এখানে শিফ দিয়ে রিকল দিব যখন শিফটের কালারটা হলুদ রিকল দিলে শিফ দিয়ে রিকল দিলে যেগুলো হলুদ কালার আছে সবগুলো চলে আসবে তো এখানে রিকল দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন উপরে স্টোর লেখা উঠছে এখন আমাদের এখানে কি করতে হবে বলেন তো রিকল হয়ে গেল এখন আমাদের এই চিহ্ন রাখতে হবে মানে এই যে এদিকে মানে ফার্স্ট ব্যাকেটটা এইদিকে যেটা আছে এক্সের এখানে দিলাম দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন এক্সের মানটা এখানে ওয়ান হিসেবে স্টোর হয়ে গেল এখন এরপর আমরা কি করব বলেন তো এখন আমরা জাস্ট এসি বাটনে একটা ক্লিক করে দেব মানটা স্টোর হয়ে গেল ঠিক আছে মানটা কিন্তু স্টোর হয়ে গেছে একটা কথা বলি এই ক্যালকু ক্লাসগুলো করতে বা ক্যালকুলেশন করলে করতে গেলে কখনোই আপনারা ওয়ান বাটন ইউজ করবেন না সবসময় এসি বাটন ইউজ করবেন এবং ইকুয়াল বাটন যখন প্রয়োজন পড়বে কেননা ওয়ান বাটন ইউজ করার সঙ্গে সঙ্গে এই যে আমরা স্টোর করেছিলাম এখানে কিন্তু দেখেন দেখা যাবে উপরে যদি টিপ দেই এই যে স্টোর করছে আসে কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু ওয়ান বাটন যদি ইউজ করি তাহলে কিন্তু কে দিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেল আর থাকবে না কিন্তু আমাদের রাখতে হবে কি করলাম ওয়ান শেফট দিয়ে রিকল রিকল এখানে স্টোর লেখা আছে এবং এই যে ফার্স্ট ব্যাগের এদিকে আসছে দিলাম এটা এসি দিলাম ঠিক আছে এক্সের মান এক স্টোর হলো এখন কোন ফাংশনে বসাবো সেই ফাংশনটা লিখবো এফ এক্স ইকুয়াল এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স কিউব কীভাবে লিখবো আমরা দেখেন তো আমরা এখন যে কাজটা করব এটা আমি একটু ডেমো দেখাই দিই আমাদের কি শো করানোর জন্য যে ফাংশন শো করার জন্য এফ এফ এক্স এই ফাংশন শো করার জন্য ক্যালকুলেটার ব্যবহার শো ঠিক আছে আপনারা একটু সুন্দরভাবে নোট করে নেবেন তো যাতে ক্যালকুলেটার এই মুহূর্তে নেয় তারা এভাবে দেখে দেখে বুঝতে পারবেন প্রথমত আলফা যেখানে আছে সেই আলফাতে দেব ক্যালকুলেটার দেখেন আলফা লেখা আছে আলফাতে দেব দেওয়ার পরে আমরা এরকম যে চিহ্নটা রয়েছে এটাতে দেব এরপরে আমরা ক্যালকুলেটার দেখবো এরকম আছে দেব এটা কিন্তু বেসিক ব্যাপার ঠিক আছে ক্যালকুলেটার দেখালে সবাই বুঝতে পারবেন এরপর যে পাওয়ার আছে কত এখানে থ্রি আছে পাওয়ার এটা যে কেবল আমরা এক্সট্রা এ করতে হচ্ছে থ্রি দেবো এরপরে প্লাস আবার দেব আলফা এরপর আমরা আবার হচ্ছে এই চিহ্নটা দেব এরপরে কি দেবো এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক্স এভাবে এখানে টু দেবো তাহলে এক্স স্কোয়ার হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান দেবো তো এটা ব্যাপারটা হচ্ছে কম্পিউটারে হচ্ছে যেভাবে আমরা কাজ করবো সেটা দিয়ে শো করালাম দেখে ক্যাস করি তাহলে এখন ফাংশনটা কী আছে প্রথমত এক্স কিউব তাহলে এক্স কিউব লেখার জন্য দেখেন আলফার চেহারা কেমন লাল টাইপের তাহলে এক্সের চেহারাও লাল টাইপের তখন আলফা দিতে হবে এরপরে আমাদের এক্স দিতে হবে এখানে দিতে হবে এই যে আলফা এরপরে এই চিহ্নটা মানে এই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের কি চলে আসলো এক্স এরপর এক্স কিউব আছে ফাংশনে এক্স কিউব তাহলে এই যে এটা দেব এইটা দেব পাওয়ার হয়ে যাবে থ্রি দিলে পাওয়ার এক্স কিউব হয়ে গেল এরপর কি আছে প্লাস প্লাস এরপর এক্স স্কোয়ার আবার আলফা এই যে এই চিহ্নটা তাহলে আলফার কালার লাল এই চিহ্নটা এখানে দিলে এক্স চলে আসবে ঠিক আছে এরপর কি দেবো স্কে স্কোয়ার এরপর কি মাইনাস মাইনাস ওয়ান দেখেন পুরোটা কিন্তু ক্যালকুলেটার ফাংশনটা এখানে তুলে ধরছি মাইনাস ওয়ান দেওয়ার সাথে হয়ে গেল এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে ইকুয়াল দেওয়া লাগবে কি করব ইকুয়াল দেবো ইকুয়াল দেওয়ার সাথে সাথে এই যে ওয়ান মান স্টোর করেছিলাম এই ওয়ানের জন্য এই ফাংশনের মানটা কত হবে সেটা চলে আসবে দেখেন ইকুয়াল দেই ঠিক আছে এই যে ওয়ান চলে আসছে দেখা যাক আমরা যদি এখানে ওয়ান দিতাম এক্স এর মান ওয়ান ইউজ করতাম ওয়ান কিউব প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে মাইনাস প্লাস কেটে দেবে শুধু ওয়ান থাকতো দেখেন ক্যালকুলেটার মাধ্যমে এখন একটু জটিল মনে হলেও আপনারা যখন ধীরে ধীরে এটা প্র্যাকটিস করবেন তখন আর কিন্তু জটিল মনে হবে না কারণ আমাদের কাজ শেষ এটা এখন কি করব বলেন তো এসিতে দেব এসিতে দিলাম ফাংশনটা আমাদের সেভ হয়ে থাকলো এরপর যত মান স্টোর করব শুধু ফাংশনে যাব আর মান বসাই দেবো শেষ এসি দিলাম দেখেন এসি ক্লিক করব ওকে তো এই ফাংশনের মান আমরা ওয়ান স্টোর করে ওয়ান পাচ্ছি এখন যদি তোমরা চাও অন্য কোনো মান ইউজ করবা সেটা হচ্ছে এক্সের জায়গায় এখন আপনারা এফ এক্সের জায়গায় আমরা মাইনাস ওয়ান ইউজ করে দেখবো যে মান কত আসে ঠিক আছে কাছাকাছি মান তো তাহলে কী করবো আমরা জাস্ট মানটা স্টোর করব দেখেন উপরে কিন্তু এই চিহ্ন থাকবে এই চিহ্ন থাকা মানে হচ্ছে আমাদের এই ফাংশনের এই মানগুলো কিন্তু আসে ঠিক আছে ওকে ফাংশনের মানগুলো আমাদের আসে নিজেরটা দিলে নিজেরগুলো দেখাবে ওকে তো দেখেন এসি সবসময় কিন্তু বলছি এসি চাপবেন কখনোই ওন চাপবেন ওন চালে সব ভেনিস হয়ে যাবে অ্যান্ড মাইনাস ওন যদি দিতে চান তাহলে আমার যে কাজটা করতে হবে বা টু যদি দিতে চান এক্স এমান টু যদি ইউজ করেন তো টু দেবেন কি করতে হবে আমাদের স্টোর করতে হবে শিফট স্টোর এই যে হাত ব্যাগের চিহ্ন এটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক্স এমান টু আসলো ঠিক আছে এসি করবেন ঠিক আছে আগে এসি করবেন এরপর কী করবেন এসি করার সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা যে আগের ফাংশনটা ছিল সেই ফাংশনে চলে যাব এই যে ফাংশনে চলে এসেছি এই ফাংশনে কিন্তু লিখেছি এখন এই ফাংশন আসার পর পর ইকুয়াল চাপব এই যে টু বসালে মানটা হবে কত এগারো চলে আসে দেখেন যদি এখানে আমরা যদি এক্স কিউবে যাই টু বসাই টু কিউব প্লাস টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান টু কিউব মানে এইট প্লাস দুই দুনের চার মানে আট চার বারো মাইনাস এক মানে হচ্ছে কত বারো থেকে একবার দিলে এগারো তাই মান কিন্তু চলে আসছে তো আমরা এইভাবে কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের পুরো ম্যাটটা আমরা সলভ করতে পারবো এখন আপনাদের বলি আমাদের স্টেপগুলো কি কি প্রথমত মানটা স্টোর করার পর আমাদের কি করতে হবে এসি বাটনে চাপতে হবে এসি বাটনে স্টোর করে নিলাম এরপর ফাংশন যেটা আছে যে মানটা বসাবা সেটার পরে ফাংশন যেটা আছে সেই ফাংশনটা তুলবা তোলার পরে ইকুয়াল চাপবা ইকুয়াল চাপার সঙ্গে সঙ্গে যে স্টোর মানের জন্য যে মানটা আসলো সেই মানটা কিন্তু চলে আসবে আবার কি করতে হবে এরপর আবার এসি চাপে ক্লিয়ার করতে হবে করার পরে আবার নতুন মান স্টোর করব নতুন মান স্টোর করব স্টোর করার রুলস এই যে নতুন মান স্টোর করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কি করব এরপরে আবার এসি চাপবো ঠিক আছে এই সাবার সঙ্গে নতুন মাত্রা স্টোর হয়ে গেলে এরপর আমরা এই যে উপরের বাটনে ক্লিক করে করে এই যে চারটা বাটন থাকবে এই উপরে বাটনে ক্লিক করে করে আমরা ফাংশন পর্যন্ত যাবো দেখেন আমি ধাপগুলো লেগে দিচ্ছি আপনার বারবার প্র্যাকটিস করুন ফাংশন পর্যন্ত গেলে আমরা ফাংশনে যাওয়ার পরে ইকুয়ালে চাপ দেবো ফাংশনে গেলাম ফাংশনে গিয়ে ইকুয়ালে চাপ দিলাম নতুন মান চলে আসলো আবার এসে চাপ দেবো এই যে এসে চাপ দিলাম আবার আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল তা আশা করি যে এখন ব্যাপারটা ক্লিয়ার এখন আমরা আবার নতুন করে আমাদের যে ম্যাথটা রয়েছে এটা সম্পর্কে এখন আমরা এই ক্যালকুলেটার মাধ্যমে মানগুলো বসায় বসায় সমাধান করার চেষ্টা করব তো আশা করি এই যে মান ফাংশনে কিভাবে স্টোর করে মানগুলো বের করতে হয় সে বিষয়ে ধারণা পেয়ে গেছেন আজকের পুরো ক্লাসটাতে আমরা মূলত আমরা কি করব এই ক্যালকুলেটার ব্যাপারটাই শিখব তো দেখেন আমরা প্রথম এক্সাম্পলটা যেভাবে সমাধান করেছিলাম যে প্রতিবার জিরো থেকে বড় হচ্ছে কিনা ছোটো হচ্ছে কিনা এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা বারবার দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম বইয়ে একটু শর্টকাটভাবে যেভাবে দেওয়া থাকুক না কেন যে এক্সাম্পল করেন বাই সেকশন মেথডের যেগুলো আমি শিখেছি যেভাবে স্যামভাবেই করবেন দেখেন এটা কিন্তু আমরা স্যামভাবে আগের এক্সাম্পলটার মতোই সমাধান করবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আমি জাস্ট কম্পিউটার ক্যালকুলেটার ব্যাপারটা শিখাই তো দেখেন আমি একদম ক্লিয়ার করে নিলাম আজকে ক্লাসটা হচ্ছে ক্যালকুলেটার ব্যাপারে যারা পারেন তাদেরকে দেখতে হবে না কারণ অনেকে পারে ওগুলো দেখেন কারণ নিউমেরিক্যালকে আমাদের ক্যালকুলেটার ব্যাপারটা শিখতে হবে তো আমাদের প্রথমত কি মান স্টোর করবো এখানে দেখেন আমরা যদি যেহেতু খাতায় দেখবো দুই তিনটা মান নেই এক থেকে শুরু করে এক মাইনাস ওয়ান এগুলো কোনটার জন্য জিরোর থেকে ছোটো আসে এবং জিরোর থেকে বড় আসে কাছাকাছি মাইনাস প্লাস আসতে হবে তাই না আমরা শিখেছিলাম তো মাইনাস ওয়ানের জন্য আসছে মনে করেন যে জিরোর থেকে ছোটো ওয়ান থেকে জিরো ওয়ানের জন্য আসছে জিরোর থেকে বড় মান ওয়ান আসছিল আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা তো এখন সরি এর জিরো বসানোর ফলে জিরো বসানোর ফলে আসছিলো মাইনাস ওয়ান মানে জিরোর থেকে ছোটো এবং ওয়ান বছর পরে ওয়ান জিরো থেকে বড় আসছিলো আচ্ছা কাছাকাছি আসছে তার মানে আমাদের ব্যাপারটা এরকম দেখছেন তো একটু চিত্র আট করি আমরা গত ক্লাসের মতো যে এখানে হচ্ছে জিরো বসানোর ফলে আমাদের আসছে মাইনাস ওয়ান এবং মাইনাস মান এখানে আসছে ওয়ান বসানোর ফলে প্লাস মান প্লাস ওয়ান মানে প্লাস মাইনাস প্লাস এর থেকে কাছাকাছি আর না এগুলো মাইনাস মাইনাস আসবে যতগুলো বসান এদিকে প্লাস প্লাস হবে মাইনাস প্লাস কাছাকাছি হচ্ছে জিরো এবং ওয়ানের সঙ্গে জিরো ওয়ান নিবো জিরো ওয়ানের ভিতরে এখন প্রথম আসন্ন বান এদের কী করতে হবে ঘর বের করতে হবে জিরো প্লাস ওয়ান বাই টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখন এই জিরো পয়েন্ট ফাইভটা আমাদের কী করতে হবে ফাংশনে স্টোর করতে হবে করে আমরা কি করব এখন ক্যালকুলেটার যেহেতু ব্যবহার শিখেছি এখন আর এইভাবে আমরা প্রতিটার জন্য বারবার মান বের করে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কিউ জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এভাবে আমাদের দেখতে হবে জাস্ট মান বসাবো ক্যালকুলেটার একটা করে টিপা দেবো মান স্টোর করবো টিপা দেবো হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি ওই কাজটাই করবো এখন আজান দিচ্ছে একটু অপেক্ষা করি আজানটা শেষ হলে আমরা ক্লাসটা কন্টিনিউ করবো হ্যাঁ ওকে আজান শেষ তো আমরা এখন মানটা স্টোর করে ফেলি আমরা মাইনাস ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভটা স্টোর করি একদম ফাংশনে বসাবো তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ কী করতে হবে শিফট তাই না শিফট আর দেখে নেবো কিন্তু এখানে ডিগ্রিতে থাকে যেন মোডটা ঠিক আছে ডিগ্রিতে দেখেন ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ শিফট রিকল এই ফার্স্ট ব্যাগেটটা দিকে ওকে আমাদের মানটা স্টোর হয়ে গেল এসি দেবো এখন ফাংশনটা তুলবো একবার ফাংশন তুললে হয়ে যাবে আর তুলতে হবে না এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব তো এক্স কিউবটাকে কীভাবে তুলবো আমরা একটু খেয়াল করি আলফা দিতে হবে যেহেতু এক্সটা এখানে আছে এবং এক্সের কালার আলফার মতো সো এটা চাপতে হবে বা রাকেটের মতো এটা এরপর কি এই যে এটা এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ারকে পাওয়ার লিখতে গেলে ওটা দিতে হয় এবং থ্রি এক্স কিউব হয়ে গেল প্লাস এক্স স্কোয়ার তাই না এক্স স্কোয়ার
एक्स एस किऊ प्लस एक्स स्कोर माइनस वन इक्ल जिरो हो जाए ठीक है वन पार करब तो हमें एखे हमें एक्स एस किऊब लिखी एक्स एक्स स्कोर लिखी आलफा एन दी एक्स चलो आस पावर टू तो एक्स स्कोर हो गल माइनस वन एन की बोलें तो जो मानट जिरो पॉइंट फाइव स्टोर कर इक्ुअल दी ही एन प्रथम प्रथम मान जो स्टोर कर फांगशन लेखार पर हमें इक्ुअल देव ओके जिरो पॉइंट सिक्स टू फाइव ये जिरो पॉइंट सिक्स टू टू फाइव चले आसे एपर क्यों करब हमें एपर ए सी चापब ठीक है ए सी चापल फांगशन सेव हो गल कष्ट नहीं तो देखें इपर हमें ये लिखब परीक्षा खाते लिखब देखें ये तो अपना निजे कर जिरो पॉइंट सिक्स पॉइंट टू फाइव आसो जिरो के छोटो ये कि जिरो पॉइंट फाइव और वन मध्य जो नेगेटिव मान आसे और नेगेटिव मानट नतून कर आगे मानटार के छोटो माइनस वन के छोटो जिरो पॉइंट सिक्स टू फाइव सो हमें आगे मैं नेगेटिव मान टे कैंसल कर आगे मैथा जो भी कर लगो अपनारा कर होमवर्क एन कि जिरो पॉइंट फाइव प्लस वन और टू दिए कि करब आर घर करब जिरो पॉइंट सेवन फाइव एन देखें जिरो पॉइंट सेवन फाइव हमारा नतून कर कैलकुलेट करते हैं जस्ट हमें मान का जिरो पॉइंट सेवन फाइव स्टोर करब जिरो पॉइंट सेवन फाइव शिफ्ट रिकल मान स्टोर हो जाने देव तेल स्टोर हो जाए स्टोर हो गल ए सी चापल ठीक है ए सी चापल एन शुदू देखो ये ऊपर चिन्ह क्योंकि थक मास्ट भी जब एक बार दुई बार ये फांगशन जो आस मान स्टोर हो देखल जस्ट इक्ुअल चाब एच इक्ुअल चावार संगे संगे मान चले माइनस जिरो वन जिरो वन फाइव सिक्स टू फाइव देखें माइनस जिरो माइनस जिरो पॉइंट जिरो वन फाइव सिक्स तो इरपर आप शर्त अनुजाई देखो जो नेगेटिव मान आस से आगे मान छोटो कि ना हाँ जिरो पॉइंट सेवन फाइवर जो आगे मान नेगेटिव मान आो छोटो सो जी आगे जिरो पॉइंट फाइवर जगह जिरो पॉइंट फाइव दखल कर सेवन फाइव दखल कर मैंने कि जिरो पॉइंट सेवन फाइव लेस दें जिरो वन ग्रेटर दें जिरो तैनात एम एध्य हमें मूल्य विद्यमान मूल्यार कत का विद्यमान तत का जो है एवं जो बोलते तीन डेसिमाल पर्तन थ्री डेसिमाल पर्तन बोलते प्रश्न देखें थ्री डेसिमाल पर्तन बोलते सो हमें कि थ्री डेसिमाल पर्तन एकदम आगे जो एक्साम्पल सल्व कर शुद्ध कैलकुलेटर व्यवहार करबें मत कर ओके तो यह कन्टिन्यू कन्टिन्यू हो आकटा कर देखा एरपर आप जो इटार गड़ करी जिरो पॉइंट एट सेवन फाइव आसे तो आप करब आर ए सी चाब मान आसार पर ए सी चाब कौन चाबो ना अब कत एन जिरो पॉइंट एट सेवन फाइव जिरो पॉइंट एट सेवन फाइव कन्टिन्यू जो है ना होना एट सेवन फाइव स्टोर कर शिफ्ट रिकल ये प्रागेट छो एक्सर मान स्टोर हो गल ए सी चाब ए जस्ट ऊपर दिखे जाब मान स्टोर हो जिरो पॉइंट एट पॉइंट सेवन फाइव फांगशन का दाव फांगशन चले आस इक्ल मारा दाओ हमारे नतून मान जिरो पॉइंट जिरो फोर थ्री जिरो पॉइंट फोर थ्री फाइव फाइव एजे जिरो पॉइंट थ्री फाइव फाइव मान हम जिरो पॉइंट थ्री सिक्स मैं पाँच मान हम कि एकजुक करते हैं पास जो पाँच थे तरह एकजुक करते हैं जिरो पॉइंट फोर थ्री सिक्स तो यह अपनारा फांगशन मानगुल्लो बेर कर कन्टिन्यूसलि एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सेवेन जत खा थ्री डेसिमल आगे मैथ मत उभय पार्शे थ्री डेसिमल की समान हे एक आसार चेषा करते तुम्हें क्योंकि करते थको करते थको क्योंकि एखे एक बेपार नतून कर शिखब आप जदि इन आज देखें जिरो हो गए क्योंकि अपन माना जिरो थे बड़ो ना छोटो ना किस नहीं मैं दस बारे आसि जिरो थे बड़ो आसे ठीक है क्ज चलते ही जिरो पॉइंट सेवन फाइव सिक्स जिरो पॉइंट सेवन फाइव पर एखो तीन डेसिमाल पर्तन क्यों नहीं सैम मान आसने वैम सैम मान आसने सो हम उत्तर के नीते पर काछाची तो हमें जो दस नम्बर आसलम देखा गया जिरो पॉइंट सेवन सेवन फाइव बड़ आसल और फांगशन बसार संगे संगे जिरो आसल तो जिरो आसले काछाची मान देखार चेषा करब ना जे मान जे गर जो जिरो आसते से ही गर मानटा के थ्री डेसिमाल पर्तन नहीं निब से मानट के नहीं नहीं जिरो आसले ओके एट कारेक्ट ओके अपना सैम गत क्लस मत ही करबें और हम दस बार एगारो नम्बर इसे देखा जाए जिरो हो जाए और फांगशन जो मान स्टोर कर ए सी देव ए सी ते आ मान स्टोर करब मान स्टोर कर ए सी देखने दो बार टीप दे फांगशन चलो फांगशन क्या इक्ुअल देव इक्ुअल देव आज जो मान आसें से लिखे फिलब तम कि फांगशन जो क्योंकुलेशन हिसाब से सहज हो जाए और यहाँ जी मैथर क्षेत्र ही शुद्ध तय ना क्यों हमारे सामने और किस मैथ आज है सेगल क्षेत्र लागे बर विभिन्न चैप्टार आ चैप्टार क्षेत्र में लागे अच्छा तो एम कि बेसिक बेपार आलोचना करब सपोज एखे बोले नहीं थ्री डेसिमाल पर्त ना कत पर्त निर्णय करते हैं शुद्ध दिशा जो तुम्हारा एक पद्धति से तुम मानट मूल्य निर्णय करो मूल्य निर्णय करो वास्तव मूल ठीक है कत दशमिक पर्त दशमिक तीन दशमिक ना चार दशमिक बोले तक कत दूर पर्त जाब तक जेखने इच्छा से थानते पर एक बार दुई बार तीन बार एवं आसन बेर करते करते हमें एकदम नेगेटिव जिरो पॉइंट जिरो 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 जो मान आस टाइप से जब से ही पर्त जब पजिटिव क्योंकि जिरो पॉइंट जिरो जिरो आसें जो आप 
কোনো দশমিক নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকবে না যে তুমি এই দশমিক পর্যন্ত কাছাকাছি মূল মিলে গেলে তুমি মানটা নাও যখন এইগুলো নির্দিষ্ট করে দিতে থাকবে না তখন আমরা কী করবো এই নেগেটিভ মাইনাস জিরো জিরো সামথিং ফোর ফাইভ এরকম নেগেটিভ পর্যন্ত যখন যাবে একদম দেখেন এখানে একটু দু টাকা দেওয়ার ট্রাই করি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফোর মনে হয় এখানে আর জিরো পয়েন্ট মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ পেবে এখানে তো আমাদের মূলের কাছাকাছি যখন এরকম অবস্থায় যাবে যে মূলের মানগুলো বের করতেছি তখন এই অবস্থায় চলে গেছে তখন আমরা সেটাকে সেখান থেকে থামবো এবং সেখানে আমাদের কি করব সেখানে আমাদের মূল নির্ণয়ের জন্য যে মানটা সেটা নিয়ে নেব বা মূলটাকে নিয়ে নেব ঠিক আছে এখন আমরা কি করি যে দুইটার আমরা ব্যবধান দেখি কাছাকাছি যেটার আমরা তিন তিন ডেসিমাল হলে তিনটা পথ মিলতে হয় এই পাশে তিনটা আমার মিলতে হয় আর জিরো আসলে যেটার জন্য জিরো আসে সেটাই দিলে হয়ে যায় সেইটাই হচ্ছে আমাদের কি কাঙ্ক্ষিত রুট যেটার জন্য আমাদের হচ্ছে থ্রি ডেসিমাল অবস্থান পর্যন্ত আমাদের সঠিক মান দিচ্ছে বাট যখন কোনো কিছু নির্দিষ্ট থাকবে না তখন আমরা এরকম আসন আমার বের করতে করতে জিরো পয়েন্ট জিরো চলে আসবে যখন জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো এরকম আসবে তখন আমরা মূলটা নেওয়ার চেষ্টা করবো সেক্ষেত্রে কারেক্ট হবে ঠিক আছে এটা অনেক সময় অনেক ম্যাচ আসবে এবং আরেকটা আমি ব্যাপার ক্লিয়ার করি এখন এরপরের যে এক্সাম্পলটা হচ্ছে যে এক্স মাইনাস কস এক্স ইকোয়াল জিরো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত রয়েছে এক্ষেত্রে আপনারা যখন ক্যালকুলেটার ইউজ করবেন দেখেন এগুলা কিন্তু সিম্পল দেখি বুঝতে পারবেন তখন কিন্তু এই মানটা কখনোই আনতে পারবো না জিরো পয়েন্ট ফাইভ ব্যবহার করে কেননা যখন ত্রিকোণমিতিক অনুপাত দেওয়া থাকবে তখন কিন্তু আমাদের এখানে ডিগ্রিতে হবে না তখন রেডি আনে হবে দেখেন এখানে আমাদের মানটা স্টোর করে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ক্লিয়ার করলাম ওন দিয়ে এখন ক্লিয়ার করলাম যদি নতুন ক্যালকুলেশন জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্টোর শিফ্ট দিতে হবে রিকল এই যে ব্র্যাকেট দিলাম স্টোর হলো এখন এসি করবো এসি দিলাম স্টোর হয়ে গেল এখন যে ফাংশনটা ছিল সেটা লিখি এস এক্স লেখার জন্য কী করতে হবে আলফা দিতে হবে এবং এখানে দিতে হবে এক্স আসছে মাইনাস কজ এক্স মাইনাস কজ আলফা এই যে কোমা এটা দিতে হবে সরি কজ দিছে না বা আলফা দিয়ে এটা দিলে কজ এক্স চলে আসলো এখন এরপর কী করবো আমরা ইকুয়াল দেবো মান স্টোর করছি এখন ফাংশন লেখার পর ইকুয়াল দিতে হবে দেখেন মান আসছে কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন 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 সিক্স এই মানটা আসে নাই দেখেন কেন আসে নাই যখন আমরা তিগুণ বন্ধু পাদের এরকমগুলো করবো মানে শুধু সংখ্যা বাদ দিয়ে কোনো চলক বাদ দিয়ে অনেক তিগুণ বন্ধু এগুলো ঢুকবে তখন আমরা এই মুডটাকে ডি মুডটাকে আমরা রেডি আনে করবো কীভাবে দেখেন সবাই জানবেন মুডত দিলাম আরেকবার দিলাম আরেকবার দিলাম আরেকবার দিলাম দেখেন দিতে দিতে দেখবেন যে রেডিয়ান চলে আসছে টু তখন আমরা এখানে এই টু ক্লিক করব এবং রেডিয়ান মোড চালো হয়ে গেলাম এখন এই চার নাম্বার এক্সাম্পল বলছে দ্বীপ অভিব্যক্তি বা বাই সেকশন পদ্ধতি ব্যবহার করে এই সমীকরণের বাস্তব চার দশমিক স্থান পর্যন্ত তো এই যে আমরা এই ক্যালকুলেশনটা কত কাছাকাছি আছে এটা যদি বের করতে পারি তাহলে তো বাকিগুলো আমরা আমরা প্রথম এক্সাম্পলটা যেভাবে শিখেছি এবার কন্টিনিউসলি বের করতে থাকবেন আর ফাংশনের মানগুলো ব্যবহার করার জন্য জাস্ট ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবেন দেখেন এখন যদি আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ বসাই তাহলে কিন্তু গ্রেডিয়ান করছি তিগুণ মূল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে একটু দেখতে পাচ্ছেন না হোক ক্যালকুলেটার নিয়ে বসবেন তাহলেই হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম এখন রেডিয়ান মোডে আছে আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্টোর করি জিরো পয়েন্ট ফাইভ খুব ফাস্ট করবো শিপ দিলাম রিকল দিলাম স্টোর হয়ে যাবে এখানে দিলাম ঠিক আছে মনে রাখবেন কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে হবে আমরা এসি দেব স্টোর হয়ে যাবে স্টোর হলো এখন ফাংশনটা লেখার চেষ্টা করি ফাংশনটা হচ্ছে এক্স আলফা দিতে হবে এক্স তোলা যান আলফা এই যে এখানে দিলে এক্স চলে আসবে মাইনাস কস সরি দুইটা এক্স ডিলিট করে দিলাম আবার এক্স কস আলফা এবং হচ্ছে এটা কজ এক্স ঠিক আছে ওহো কজ আলফা এক্স কজ এক্স হয়ে গেছে তাই না তো এখন ইকুয়াল দেবো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু যে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন সেভেন দেখেন এই যে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন সেভেন মিলছে কিন্তু আপনারা কিন্তু অনেকেই ডাউট হয়ে যেতেন এটা কিন্তু আমি করতে চাইলে এটাও করতে পারবেন বাট প্রথম লেকচারের মতো করে বাট ডাউট হয়ে যেত মান মিলাতে পারতাম না তাহলে আমরা কী করবো তিগ্রি মতো বা এরকম কিছু থাকলে আমরা তখন এই যে আমাদের রেডিয়ান টিকিটার থেকে রেডিয়ান অ্যাকাউন্ট এনে করতে হবে তারপর কি এখন থেকে আসন্ন মান আসবে আমরা বইয়ে যেভাবেই দেওয়া থাকলাম প্রথমবার যেটা শিখছি এটার মধ্যে এটা যেটা ছোট মান সেটা আবার জায়গা দখল করবে ঠিক আছে পজিটিভ আসছে পজিটিভের জায়গা দখল করবে এভাবে এভাবে করতে করতে আমরা কত দূর পর্যন্ত চার দশমিক স্থান পর্যন্ত পড়ছে বলছে আমরা চার দশমিক স্থান পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করব ওকে তো এখানে দেখেন চার দশমিক স্থান পর্যন্ত যেতে যেতে এখানেও যে ঘটনাটা ঘটে গেছে যে মানটা জিরোর কাছাকাছি চলে আসছে আসন্ন মানটা
কিন্তু এই জিরো আর নাইনের মধ্যে এখন আসলে কিন্তু পরেরটা নেক্সট জিরো কাজে গেছে মানে একদম জিরো দেখেন জিরো পয়েন্ট জিরো হয়ে গেছে আরেকবার দিলে জিরো আসবে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটার জন্য জিরো আসবে সেই মানটাকে আমরা মূল হিসেবে গ্যারান্টেড করে নেব ঠিক আছে যে ইট ইস ইভেন্টেড দ্যাট জিরো ইজ দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়ার্ড রুট অফ দ্য ইকুয়েশন বি আইসেকশন ম্যাথড তো এটা হচ্ছে ইংলিশে লেখা আছে আমরা বাংলায় যেভাবে করছিলাম বাংলা ভাষা বাংলা ভাবে করবো যে প্রত্যেক সমীকরণ দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত মূল বা চার দশমিক স্থান পর্যন্ত মূল হলো যে জিরো পয়েন্ট দশমিক পর্যন্ত বলছে তাহলে সেভেন থ্রি নাইন আর একটা কিছু দিতে পারি ওয়ান ওয়ান পর্যন্ত দেবেন চার দশমিক পর্যন্ত এখানে ওয়ানটা দেয় নাই ঠিক আছে তো ওকে তো এখন আরও কিছু ব্যাপার হালকা পাত্র আপনাদের ক্লিয়ার করি তাহলে বাইশ এক্সিনের ম্যাথের যে ব্যাপারগুলো সেগুলো আর কোনো ডাউট থাকবে না আর কিছু ডাউট ক্লিয়ার করার মতো কিছু নাই আসলে আচ্ছা ঠিক আছে তো ক্যালকুলেটার ব্যাপারটা এবং এই যে দুই তিন আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকলো তিন সরি তিন এবং চার হোমওয়ার্ক থাকলো ঠিক আছে সেমভাবে করবেন দুই নাম্বারটা আমি যেভাবে করাইছিলাম দুই নাম্বার যেভাবে করেছিলাম তিন চার সেভাবে করবেন বাট ক্যালকুলেটার ব্যাপারটা আপনারা শেখার চেষ্টা করবেন ওকে তো আজকে পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে আমরা আরেকটা ম্যাথড শেখার চেষ্টা করবো অথবা বাইশ সেকশনের যে থিওরি রয়েছে সে থিওরি শেখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো বাইশ সেকশন থেকে এই তিনটা ম্যাথ মোটামুটি আপনাদের ইম্পর্টেন্ট আরও যেগুলো করতে করাবো বা তিন চার কিন্তু আপনাদের হোমওয়ার্ক খুব ভালোভাবে করবেন তাই হোক যে ক্যালকুলেটারের যে উপরে যে ব্যবহার ক্যালকুলেটার সম্পর্কিত যে জিনিসগুলো জানা দরকার আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা যখন রেডিয়ান হয়ে গেলাম আবার ডিগ্রিতে নিয়ে যেতে গেলে আমরা বা তিনবার এখানে দেখব কতক্ষণে ডিগ্রি আসে এই দেখেন একের ডিগ্রি আসছে এখান দিলাম ডিগ্রি চলে আসলো আবার যে ন্যাচারাল যে ফাংশনগুলো ছিল সেগুলো আবার সমাধান করতে পারবো ওকে তো সকাল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বেসিক ক্লাস আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছেন এবং আরও বুঝতে পারবেন ক্যালকুলেশনগুলো বা এক্সাম্পলগুলো সলভ করবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম